yazı animasyonu yapacağız. Bunun için şurada mod text var. Bakın. Ya da şuradan text objesi de seçebiliriz. Böyle yapalım. Text objesi aldım bir tane. Content browser'dayım. Görmek için sahnedekileri object menüsüne geçmem lazım. Bakın şurada. Mesela buraya bubble yazalım. Şuradan font seçelim. Ee, mesela şu. Hatta iki tane olsun. Kopyalamak için ne yapıyordum? Kontrole basıp aşağı çekiyorum. <gülüyor> Kontrol basıp tuttuğum sürece kopyalama yapıyor. Neyse bunu sonra yapalım. Şimdi bu iki boyutlu bir nesne. Bunu 3 boyutlu bir nesneye çevirmek için şu yeşil olan şeyler bunlar şuradakiler aşağı yukarı her zaman şuradaki iki boyutlu nesnelerle çalışır. Tamam Yeşil olan. Extrude diyorum. Neyi extrude edeceğim? Buradaki teksti. Geldi. Köşeleri çok keskin. Bunları biraz düzeltelim. Caps kısmına giriyorum. Birazcık şöyle hacim edelim. Ha? Caps'e girdim. Fillet cap diyeceğim. Arka tarafı için de yine fillet cap dedik. Bakın. Biraz da yumuşak olsun bunlar. Şuradan bakarsak bakın. Hatta şöyle yapalım. Evet. Şimdi şu yüzeyde eğer bunu, bunu ben böyle yumuşak bir nesneye çevireceğim. Yani kendi içinde deformasyon olacak. Mayadan hatırlarsınız bir yüzeyin mutlaka dört tane köşesi olmak zorundaydı. Evet. En az üç tane diyelim. Şu yüzeyde çok fazla e, köşe var. Şunların her biri köşe. Bunu düzeltmem lazım. Bunun için de şurada type yazıyor bakın. Yani extrude ettim. Extrude'u neye göre yapayım diyor. Yani o ön ve arka yüzeyi nasıl olsun sorusu bu. Tipi ne olsun diyor. Engon demek dörtten fazla köşesi olan yüzey demek. Engon yapabilirsin diyor. Engon yap demişiz yani default olarak. Şuradan quad rambles diye bir şey varmış. Bunu seçtim. Yine çok büyük yüzeyler var şurada. Bunları da engellemek için şurada regular grid diye bir şey yazıyor. Buna tıkladığımda ee, şuradan boyutuyla oynayayım biraz. Mesela biraz daha ufak yapalım. Şöyle. Şuralarda yalnız çok büyük poligonlar var. Bunu düzeltmek için de text objesine geri dönmem lazım. Çünkü Şuradaki noktaları açayım. Onları göremedik. Neyse. Şimdi text yazdığımızda mümkün olduğu kadar az noktayla yazmaya çalışıyor bunu. İyi bir şey ama işte şurada çok büyük bir yüzeyim oluyor. Tek başına. Şurada gördüğünüz gibi. Değil mi? Bunu da işte text objesinin ayarlarıyla yapmam lazım. Bakın şurada uniform diye bir şey var. Böyle. Mesela. Yani yapmaya çalıştığım şey aslında şuradaki e, 
poligon boyutlarını aşağı yukarı birbirine yakın yapmaya çalışıyorum. Böyle bir şöyle gideceğiz. Hocam hem üçgen hem dörtgen olması yani şey. Üçgen olur. Olması sıkıntı yapmadı. Hayır. Üçgen olur. Yani en ideali dörtgendir tabi ama çoğu zaman o ideale yaklaşamıyoruz. Ama üçgen kurtarır. En kötüsü beşgen, altıgen işte o yukarıya doğru çıkar. Ya üçgen olacak ya dörtgen olacak ama tercihen dörtgen olmalı. Şöyle yaptık. Tabii ki sayı yükselterek daha e, yumuşak bir daha keskin köşeler falan yapabilirim. Ama şimdilik bunu yapmıyorum. Bir de şuradan lazım bize. Değil mi? Bu da ekstrudda olmalı. Çünkü bu işlemi yapan şey ekstrud. Ekstrud'a gidiyorum. Şurada bakın Object Subdivision diyor. Mesela şöyle olsun. Şimdi bunu yaptık. Bubble. Bundan bir tane daha da yapayım. İki tane nesne olsun. Güzel tarafı artık bu ekstrud işlemini yaptık. Bu ekstrud işlemi text objesine bağlı. Text objesinde istediğim değişikliği yapabiliyorum. Mesela puzzle bubble olsun. Bu da şurada dursun. Şöyle. Bu arada arkadaşlar Şimdi ekstrud ettiğinizde şu caps, caps'in altında create single object diye bir şey çıkıyor. Buna mutlaka tıklamam gerekiyor. Yoksa buna ayrı parçalar oluyorlar. Yani modelleme yapsam bunun üzerinde şurayı çekip oynattığımda boşluk kalıyor şurada. Bunu engellemek için create single object demem lazım. Bu tarz ekstrud işlemlerinde. Yani şuradaki ekstrudu kullanıp capsleri açtığımda create single object demem gerekiyor. Bakın zaten şu köşelerde bir şeyler oluyor. Değil mi? Create single object create single object Artık her bir kelime tek bir obje oldu. Şimdi Materyal verelim buna bir tane. Ya da materyalden önce bu e, Light Kit Pro ne iş yapıyor ona bakalım. Mesela burada Softbox var. Buna tıklıyorum. Bu evet. Bu pro, stüdyolarda bulunan işte Fresh Fernal Kernel ışık denen bir ışık çekişti. Bunu yapan adam fotoğrafçı demiş ki ya ben stüdyoda çok güzel fotoğraf çekiyorum. 3D, işte Sinema 4D'de de niye güzel render alamıyorum deyip işte programcıyla anlaşıp e, stüdyo ışıkları yapmış. Evet süper bir şey. Bakın şurada yönünü ayarlayabiliyorum. Bu arada sıfır noktasına bakıyor bu ama gidip şöyle taşıyabilirim bunu. Ama onun yerine ben şu nesneleri buraya ortaya çekeceğim. Tamam. Şimdi tekrar bakalım. Softbox'ımızı seçiyorum. Mesela şurada olsun. Distance var. Şöyle biraz geri gitsin bu ışık. Biraz belki şöyle yapabiliriz. Ee, brightness var. Bir de bunun büyüklüğü vardı bir yerde. Bakalım. Overall scale diye bir şey vardı. Bu ana ışık kaynağımız olsun. Tekrar 
dönelim. Şunu daha koyayım. Yukarıdan aydınlatma. Bir de bize yer lazım. Render alalım bakalım. Bir de yer yapalım. Floor. Yüzde 95 physical renderer'a geçmemiz gerekiyor bu tarz işlemlerde. Daha hızlı bir render motoru bu. Tamam. Şimdi materyal yok yüzeyde. Materyal için şuraya tıklıyordum. Sonra bu yeni yarattığı materyali şöyle gidip şu iki arkadaşa koyalım. Şimdi o kadar çok şey var ki yapacağımız. Yani ben böyle bol uzlama anlatacağım şu an size. Şimdi böyle ışık geçirgen mate, e, materyaller var. Mesela cam su. Yok öyle değil. Yani mat duru materyal ama içinden ışık geçer. Yani mermer gibi düşün. Mermer de böyle gölge tarafı kop koyu değildir değil mi? Biraz aydınlıktır. Ya da insan derisi gibi. Kulağınız böyle ışığa doğru durduğunuzda arkadan kulak kırmızı gözükür. Aslında o ışığı absorbe ediyor belli bir kısmını. Kırmızı mesela dışarıya çıkıyor. İşte buna subsurface skating deniyor. Sinema 4D'de de bolca kullanabiliyoruz bunu çünkü çok güzel ve hızlı render oluyor. Bunu yapmak için luminans kanalı var. Luminans kanalı normalde pardon şurada ee, ışık yayar. Nesneden ya atandığı nesneden ışık yaymak için kullandığımız bir kanal. Buraya giriyorum. Burada texture var. Burada efekt var. Şurada da subsurface skatering var. Bakın böyle böyle jelibon gibi bir şey oldu. Şimdi biraz şurada köşeler görüyorum. Yüzeyi e, nesnelerimi birazcık yumuşatayım ben. Değil mi? Şurada köşeler var. Mesela şunlar hiç hoş değil. Buranın yuvarlak olmasını bekliyorum ben. O yüzden detay seviyesini yükselteceğim. Bunun için şu Şuraya girip işte şunları yükseltebilirim ya da artık bunu poligon olarak kabul edip poligon sayısını yükseltirim. Bunun için de şurada subdivision surface diyor. Bunu alıyorum bir tane. Sonra bunun içine şu bir tanesini koyuyorum. İkisini koyarsam ne olur bakalım. Yok. Evet. Her biri için bir tane subdivision surface yapmam lazım her bir model için ve o modelleri içine atıyorum nesneleri. Bakın en üstte subdivision surface var. Şimdi render alayım. Evet. Yere de bir şey atalım. Materyal yarattım, floor nesnesine yani yer nesnesine koydum. Şimdi bunun özelliklerine gideyim. Color'ı mesela şunu kapatalım. Sadece color, renk istiyorum. Beyaz oldu, bakalım. Beyaz. Ama şöyle yapalım biz. Şimdi şu texture kanalı çok önemli. Süre, sürekli buralara bir şeyler bağlıyorum ben. Yani mantığımız o. Texture'e girdim. Şurada gradient var. Evet. 
Endrali. Niye böyle yaptı? İşte UV dediğimiz şey yüzünden. Sinema 4D'de oturup böyle mükemmel UV'ler açmamıza gerek yok. Ee, şöyle yapayım. UV sine materyali üzerine getirip attım ya. Şurada materyale tıklıyorum. Bakın otomatikman çıkıyor. Projection diyor. Flat diyor. Flat işimize yarar. Ama muhtemelen e, boyutu çok ufak. Onu da görmek için şurada bakın texture diyor. Buna tıkladım. Şuraya geldi. Bir de şu ikon var. Buna tıklıyorum. Sonra bu arkadaşı büyütüyorum. Böyle bayağı büyük olsun. Tekrar materyalime döneyim. Gradient verdik ya. Bu gradient soldan sağa doğru bir gradient. Bunun özelliklerine girmem lazım. Değiştireceğim. Bakın type diyor. U. Burada V var mesela yukarıdan aşağı. Aşağıda circular var. Mesela. Bakın şurası siyah. Dışa doğru beyazlaşıyor. Ben istiyorum ki yer... Şöyle mesela mesela ya da şöyle olsun kırmızı başlasın siyaha doğru gitsin istiyorum. Şimdi bakalım evet biraz da iddialı oldu biraz rengini kısayım. Şimdi tekrar şu paz, e, modelimizin materyaline döndüm. Ne dedik? Luminans kalınla subsurface scattering atmıştım. Buna tıkladığında bunun ayarları çıkıyor. <gülüyor> evet. Şimdi bakın. Bunları ezberlemiyor. Çoğu zaman anlamını bilmediğim şeyler oluyor. Ee, ne anlama geldiğini öğrenmek için herhangi bir şeyin üzerine sağ tıklayıp show help dersem Sinema 4D'nin içindeki e, help dosyası açılıyor. Bakın burada ayarlar var. Diyor ki mesela işte pet length diye bir şey varmış. 1 yaparsan böyle olur, 10 yaparsan böyle olur. İşte sen bunun arasında e, bir ayar seçiyorsun kendi. Tamam bu aklınızda olsun. Her şey üzerine sağ tıklayıp show help diyebiliyoruz. Şimdi burada presetler var. Gireyim bakayım. Mesela süt varmış. Bununla başlayalım. Şurada en önemli ayar şu pet length denen ayar. Bu ne kadar yüksek olursa o kadar matlaşıyor obje. Ne kadar düşük olursa da o subsurface scattering efektini o kadar çok alıyoruz. Ama bunu azalttıkça render süreleri de çok artıyor. Bakın bir önce böyleydi, şimdi böyle. Mesela renk olarak şöyle bir kırm e, sarı seçeyim. Şöyle olsun. Bakalım. Artı bir de şurada single diye bir şey var. Bunu açınca daha kontrastlı oluyor nesne. Şimdi 
sadece subsurface yaparak yaptık bunu. Materyal özelliklerinde sadece luminansa subsurface verdik. Bir de buna reflektans vereyim. Biraz parlasın nesne. Ed diyorum. Şunlardan birini verdim. Ee, şu an bütün nesneyi kapsadı. Bütün nesne reflekt ediyor. Şuradan Layer Fresh e, Fernal diye bir şey var. Bunu açtığımda kenarları parlatıyor sadece. Materyalın ayarını yaptık diyelim. Buna bir de hareket vereceğim. Şimdi bir nesneye bir özellik vermek istiyorsak, şurada bakın tags diye bir yer var. Buradan yapıyoruz her şeyi. Simülasyona sokacağım bunları. Bunlar böyle yere doğru düşecekler. İşte yumuşak yumuşak birbirlerinin üzerinden kayacaklar mesela. Öyle bir şey istiyorum. Şimdi önce bana bir yer lazım. Yani bu nesnelerin e, çarpacağı bir şey gerekiyor. Tamam. Bunu tam ekranda görüyorum. Bu buna evet. E, bunun üstünde duruyor ama bilgisayar bunu bilmiyor. Buna, ne, buna tepki vermesi gerektiğini bilmiyor. Bunu yapmak için tag'e giriyorum. E, simulation tag Collider diyorum. Şimdi bu arkadaş artık simülasyon iş, e, çalışmaya başladığı zaman üzerine gelen nesneleri e, bloke edecek. Geçmesini engelleyecek. Bunu yaptık ama bu nesneleri de sen de işte yumuşak bir nesnesin, senin ağırlığın var demem gerekiyor. Bunun için de yine simulation'a giriyorum. Soft body diyorum. Aynı şeyi buna da yapayım. Simulation, soft body. Direkt oynatalım. Oynatmayalım. Çünkü nesneyi biz e, yumuşatmıştık. Bu simülasyon işleri bayağı bilgisayarı kasarlar. O yüzden şunları kapatıp yapacağım simülasyonu. Daha sonra renderip bunlar açık yer alacağız. Ama çöktü mü? <gülüyor> de şöyle bir şey var. Sinema 4'te çökmüyor. Sadece mesela 2 saat işlem yaptığı olabiliyor. Hani böyle Maya'da çok olur o. Zort diye gider her şey. Bunda öyle bir şey yok. Bekleyeceğiz. Hocam Maya mahallenin derisi Yeah. 